Bueno, estamos de regreso, mis amigos, las 6 de la tarde. Ahí en puntico. En punto. Hora de hablar con la gente. Hora de hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. Hoy porque ustedes no quieren hablar con la gente. Claro que sí. Ocho, primero la gente decía Peña. 809-682-9850. Repito, mis amigos. 809-682-9850. 9850 y la línea internacional 1833 380 de acuerdo aquí está entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver díganos buenas tardes buenas tardes bendición y salud para todos hola ahorita usted decía Hacían los comentarios, era de la vacuna y que solo el gobierno debe de Ajá. tener la responsabilidad de eso. Pero gracias a Dios porque estamos en otro gobierno, porque si el gobierno de Danilo ya el hermano de Danilo tuviera su cargamento de, de, de vacuna por ahí, de, de camino para acá. Primera dama dice el apoyo, el haber sido un visionario. Y con el apoyo el de su del hermano. Lo chequeamos. Gracias Rita. Hola, buenas tardes. Un saludo a los poderosos. Está, está bella, Juan. mira. La, vice, la, la, la primera dama. Buenas tardes. No, es una, es una, es una, es una primera dama. Esa mujer me recuerda a, la, a René Clana Guzmán. Oye, Juan. Dime. Yo, eh, escuchando y viendo eh, estos bandidos de, 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 de los profesores de la UA, son los que más ganan en el país de los profesores universitarios. Y tan de necio en, en esta situación que tiene el mundo. Eso es increíble. Deberían de coger un chucho y, y, y una, una parte del pueblo y ya entrar a chuchazo todito, eh. lo sigo escuchando. Tomamos esta línea, la, número, la línea 1. Sí, buenas, buenas tardes, tarde, Juan Tache. Diga usted, camarada. Ah, le hablamos aquí los acarrizos, para decirle al presidente de la República que ponga mucha atención aquí con los dirigentes de aquí, de los acarrizos, que están dando pie con bola, esa gente no está dando pie con bola, y la madre entre ellos mismos matándose. Y te ponga asunto para acá, para este lado. Bien, Bien asunto, gracias, gracias, gracias. Gracias. Seguimos. 809-682-9850. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bendiciones para todos allá. Y, y, sin, todo. y sin un presupuesto, como tenía la, la Margarita ahí en, en el despacho. O sea que, y la de Danilo. Por cierto, ya se publicó el divorcio de Margarita Cedeño y Leonel eso Fernández. Va, eso va en camino. Otra cosa, Juan, eh, el pueblo está esperando acción con estos delincuentes que salieron. Queremos acción, queremos gente preso, queremos ver el dinero del pueblo recuperado, que se lo quiten. Porque recuerda que nosotros duramos 16 años, prácticamente o 20. Bueno, con ese dinero, mire, con ese dinero va a pasar lo mismo que el compadre, que el compadre. No, que le debió un dinero al otro y se murió uno de los dos. Y yo, pues yo te mandé el dinero con el compadre, pero el compadre está aguantado muerto. No hay, cuatro, no hay manera de recuperar ese dinero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Y usted? Sí. ¿Y, y, y Jorge, dónde se encuentra? Oh, Jorge está aquí sentado. ¿Y, y todavía está? El, resolviendo pero, un problema. Pero él está trabajando, ¿verdad? ¿Está aquí? Yo Digo, en, claro. el, en el gobierno, en el gobierno. ¿Eh? Si él está trabajando en el gobierno. ¿Yogi? Sí. Sí, claro que y, sí. Y no, que eso me, yo me alegro de eso. Oh, pero es una, una logia. Y usted también debería estar trabajando también. ¿Yo? <risa> claro. Sí, también, Rudy usted de, y Olga. Usted debería estar trabajando. Porque usted, bueno. usted se lo merece. Y Rudy también. Y, sí, todos, todos los, merecemos un trabajo. Los, los poderosos, eh, eso, ustedes son el trío de, 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 que, que yo persigo siempre, desde que estaban en la Super 7. Bueno. <ríe> bueno, nada. Bueno. Adán. Ya usted sabe. Adán. Gracias, gracias. Buenas tardes. Se cayó. Se cayó. O la tumbaron. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Sí. José de la zona oriental. José. Adelante. Saluda a Rudy y a Georgie por donde quiera que ande. No, aquí no, estamos los dos. Aquí. aquí estamos los ah, dos. Ah, sí. pues está bien. Un saludo a Jacqueline todos. también, a esa voz preciosa que tiene la señora. Sí, señor. Adelante. Sí, señor. Eh, oiga, yo quiero decirle a Juan algo. Oiga, mira lo que hizo, perdóname usted, señor. Mira lo que hizo Roosevelt Domínguez. Le mandó a Rudy González un plato con tostones. ¿Cómo? 
Sabiendo que él es débil con esos tostones. No me mandó tostones, Pablo. Eh, Míralo ahí. Y, y, y la no, eso, no, él se comió eso. Ah, pues no. No, no, él se comió eso. No me venga tú a decir. <risa> eh, <risa> estaba estaba echando cuál. Estoy aquí en la forcheta, que soy yo cuánto. ¿Qué pasa con qué? ¿Con salami? Sí, <risa> con salami. <risa> wow, qué chulo, qué chulo. ¿Le wow. gusta a usted el salami? A mí me encanta el salami. Ah, está muy bien. Una Yo marca salami, pero que no se anuncia con ellos. usted. Un éxito. Una marca específica que no se anuncia con ustedes. Un lucro de salami, marca país. Don Pedro. <risa> <risa> Mire, Juan, una pregunta. El presupuesto que manejaba Miguel Valga era más alto que el de la UAP, porque todavía están apareciendo gente ahí de que, que ganaban 300 y pico de mil. <risa> ¿Y qué es lo que pasaba en, ese, en esa dependencia? Dígame algo, hombre. Ay, oh. ay, 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 ay. ¿Y usted qué dice? A las seis con seis minutos. Rudy, cuenta la historia que para atrás ya no resolvió un problema. Hubo que morir dos. ¿Cómo así? Para atrás ya no resolvió un problema. Hubieron que matado. Ya tú puedes saber. Ya, bueno. <risa> Hola. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Fíjese, eh, yo tengo una situación. Eh, es obligatorio ponerse la vacuna, si es que llega. ¿no? Es obligatorio. ¿Ya usted resolvió el problema con el vecino? ¿Eh? ¿Ya usted resolvió el problema con el vecino? No, está peor. ¿Está peor? Sí. Pues venénelo. ¿Eh? Venénelo. No, yo no me rebajo con gentuza. Eh, hagan lo que le dé la gana, que un día salimos a camino. Una cosa, eh, yo soy alérgica a, a, a varios medicamentos. Entonces yo eh, no puedo exponerme a que me pongan un, un medicamento que yo no sé si me va a hacer daño. Por ejemplo, mira, yo soy alérgica, al, no alérgica, sino que no lo puedo consumir, el complejo B12. Uh -huh. porque yo sufro de gastritis. El que sufre de gastritis no puede aplicarse B12. Yo tengo que soportar mis dolores y todas mis cosas. He tenido que ponerme en trata unos tratamientos muy fuertes para poder soportar los dolores que me da, porque la gastritis, incluso la, uh, hay, uh, hubo farmacéuticas que eh, elaboraron el, el mismo complejo B12, pero sin ese 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 ingrediente que le hace daño a los que sufrimos de, 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 de gastritis. Yo lo, yo lo encontré, me lo apliqué y no me dio resultado. También soy alérgica a la penicilina. Yo adquiero cualquier infección y yo tengo que resolverlo de otra forma porque tampoco puedo aplicarme penicilina. O sea que hay una serie de cosas Además, la edad la edad no me ayuda porque yo estoy envejeciente. Entonces, yo no quiero pensar que a mí el gobierno me venga a decir que yo me la tengo que poner obligado, porque vamos a tener problemas. No, porque en esos casos, que son casos muy especiales, alguna situación, alguna salida hay que buscarle. Indiscutible. Nos decía a Jorge Amir, el presidente Ronald Fernández, que él es alérgico a la penicilina. Pues ve. Es, entonces, así hay mucha gente que es alérgico a algo. Eso. Yo, por fortuna, no soy alérgico a nada. Hasta ahora. Antes era alérgico a, la, a las mujeres feas y ya ni eso. <risa> Pero un caso serio. Serio, bueno, terrible. Pues, terrible. Pues, gracias, mi doña querida. Bueno, un beso. <risa> Igual, chao. Hola, buenas tardes. Oh, se cayó esa llamada. Oh, despertó Georges. 809 del tablazo 809-682-9850 Vamos a ver, buenas tardes Buenas tardes Juan Dios Juan, usted. nosotros estábamos haciendo una vez hace mucho el parque del Dian de Monteplata En Monteplata Si sí, quedamos con el ingeniero que vamos a sacar seis viajes con un camión del ayuntamiento del río, Ajá. el alcalde nos dio una orden ¿Sabe cómo son nuestros alcaldes? Sí. Pero a la media hora el ingeniero que estaba haciendo el parque un hermano de él llegó con cinco camiones de esos grandotes de 18 metros y eso fue una discusión del diaño porque querían ya sacarlos llenos de ahí Oye, el río. pedimos no, no, mejor muerto nosotros claro, no así es todo es un negocio, todo es Juan, terrible, dígame Juan, díganos ven, si usted tiene algún día vengan aquí a Monteplata ese que cayó preso en la ISOE 
a pedir Jesús Soriano. Vengan para que ustedes vean todo lo que está comprando aquí en Monteplata, que ya lo soltaron. Mm. Uh -huh. oh, Así me, me dijeron a mí, bueno, que yo no, no quiero reproducir algunas cosas de las que me están diciendo. Pero el presidente me dijo, si tú sabes que es verdad algo, camina por, por el despacho de Doña Milagro, Sorti Bosch, o ven aquí, que inmediatamente vamos a actuar. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Jack. ¿Cómo Hola, estás? Chico, ¿qué hay? ¿Cómo están ustedes? Aquí, por cabeza dura. Oh, yo soy alérgica, igual que tú, a lo mismo. <risa> Mira Juan, pero eso que tú dijiste ahora mismo Entonces eh, déjame decirte que anda un video por ahí De el alcalde de Santo Domingo Oeste Que está desbaratando unos árboles de caoba Precisamente en las caobas Y recogiéndolo con una pala mecánica y la gente sí, lo, lo está vi. grabando. ¿Tú lo, lo viste? Lo vi, claro, claro. Sí, entonces eso hay que llevárselo a Doña Milagro, porque se supone que, que eso es un abuso, eso es un crimen. Y hablando de crimen, oí también que al, al hermano de Danilo, que él no sabía en lo que estaban sus hermanos, el que se llama Milciade, el de los aguacates, a ese también lo embargaron, porque parece que puso a una gente a hacer un trabajo y no le pagó. Mm. O sea, que lo que no pudo hacer Jean Alain, lo están haciendo otra gente. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tarde, buenas sí. tardes, buenas tardes. Te mando saludos a Arjona. Esa boquita tuya. <risa> Hola. Oye, ya no ahorita que gente que tenía botella Ajá. está reclamando sus prestaciones. Oh, sí. Mi difunta madre, que en paz o sea, decidió la tenga donde no se moje, trabajó en agricultura. Muchísimo tiempo, cuando el PLD la votó, nunca lo que le habían descontado, se lo dieron. Qué oh. cosa la de la vida. Por aquí hay una señora que primero trabajaba en la funeraria de ahí de los girasoles. Después, un, bien pegada, tenía ahí una nominilla por la calle de su barrio, que tenían que darle la mitad del dinero. Luego la llevaron a la casa y también cobra en el Senado. Ya mira usted que sabe. bien, mira que bien, mira Ajá. que bien. Mira ya la bien. votaron de la CAS, pero todavía estaba cobrando en el Senado. Mira qué bien. Qué sí, bonito. Mira cómo es la cosa de la vida. Así es. Mira qué, bo qué bonito. Bueno. Y esa señora que está en televisión, quisiera. Esa se ve bien, no como la otra. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, yo quería decir que hace unas cuantas semanas yo escuché, como dos semanas, no tantísimas. A mí la rueda eh, de prensa, perdón, la rueda de prensa de Palacio, esa no es. No, ah, no. No, no. En, en canales internacionales Ajá. que decían que la Pfizer y la vacuna AstraZeneca, AstraZeneca y otra más eh, iban a entregar las primeras producciones o estaban entregando las producciones a los países ricos. Así que yo le pido a los peledeístas y a la contra que dejen tranquilo a Binader, que Abinader hace las cosas como debe hacerlas, lo que no es culpa de él, que, que, no, que nosotros seamos un país pobre. Gracias. Gracias a usted, aquí mi dice, doña. Aquí dice, hace un momentico, subieron una información en el estilo diario que dice que el presidente Luis Abinader anunció la adquisición de 768 mil nuevas vacunas de una empresa privada china para contrarrestar los efectos del COVID en el país. El mandatario no especificó cuánto le costará a la República Dominicana estas nuevas vacunas, aunque adelantó que el acuerdo se realizó con, una, con la corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino, conocido como Chinofan. No Dijo alerto. que a pesar de que se había anunciado oh, mira, fa, fa, que las vacunas llegarían a final de enero, las farmacéuticas le han fallado a muchos países, pero que Pfizer y AstraZeneca han anunciado que en cualquier momento pueden llegar las vacunas. Ah, mira Fafa ahí, Miren, bien, con, con decorar a Fafa junto qué, a un grupo de intelectuales qué pena, y de personalidades sobresalientes. Uh -huh. Muy bien. Qué pena que esta información me llegó ahora, luego de haber conversado con Rafael Burgos. Son 12 personas que dicen haber sido contratados por Procomunidad para hacer el proceso de cierre y fusión de esa institución. Resulta que firmaron un contrato por seis meses, 
según ellos, el cual vence en marzo y no les han pagado desde el 15 de septiembre que entraron a trabajar hasta la fecha. Pues tenemos en la línea telefónica al diputado Máximo Castro Silverio. Y sí, porque Máximo Castro Silverio se, se tapó con esta perla. A ver. Que seamos a los diputados a los primeros que, que deben vacunar. Y no a los médicos. Esta perla. Él está ahí, en la línea ahí. telefónica. No, pero no dijimos eso. Ah, tú ves. Ajá, ¿y qué fue pero lo que no dijimos? sabía no, que tu señor... Eso, por, por, no, eso es lo que está publicado no, en los no, periódicos. Bueno. No, nosotros somos muy cuidadosos en lo que planteamos. Nosotros planteamos lo siguiente. Ajá. Que en virtud de que a nosotros se nos ha enfermado una cantidad de diputados como de 20 a 25. Ajá. Y que en el sitio que nosotros operamos nuestro trabajo... Eh, función, entran más de 200 personas cada vez que hay sesión, 190 diputados y 60 y pico de, de, de periodistas. Eh, debieran ponerse, debiera ponerse en, eh, en estado de... Con, prioridad, con de prioridad, ¿Eh? prioridad. No, no, no. De prioridad no de, de vulnerable. Vulnerabilidad. Entonces, pasamos a ser un estamento vulnerable porque donde una, en una pandemia ahí nada ver, deben haber 60 personas y hay 200 y pico entonces nosotros planteamos que como estamos en una línea vulnerable debiéramos ser tomados en cuenta con la guardia, con la policía con los, después que el sector médico bueno. esté vacunado eso fue, lo que, eso fue lo que dijo la información que salió publicada que yo te leí a Silverio pero eso es lo que nosotros estamos planteando <risa> ante la situación ¿sabes por qué? porque nosotros estamos eh, a menos de una cuarta doscientos y pico de personas ¿no? eh, respirando en el mismo aire eso es verdad en la misma habitación, todo. y nosotros Así también que estamos aquí en la cabina la respirando el mismo aire para llevar informaciones también deben, 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 deben vacunarnos primero no, no, pero eso es verdad lo que dice Maxi pero estamos pero, diciendo que la prensa los periodistas que están en la calle ¿sabes por qué? porque los periodistas están en el Senado, están en el Palacio de Justicia van y, y entran donde estamos nosotros cuando salimos de ahí, ellos pueden para su casa y uno no sabe si van a quién van a, a, a afectar. Igual bueno, nosotros vamos a nuestra a nuestra casa, no sabemos si llevamos el virus. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, no es que se no, no, no. Porque en el caso mío no tengo ningún problema, porque cuando comience yo voy a ser de los primeros, porque yo estoy, yo soy mayor de edad, tengo eso una mayoría es otra, para eso, eso. Eso es otra cosa. Y yo también, porque yo, yo, porque yo tengo más de 70 años. Eso es otra cosa. Pero claro. no, por, no por, por, por el privilegio de que son diputados. No, no, no. Y de no, que no, ahí entra no, gente no, y sale gente. Y, eh, lo que, eh, y, lo que trabajan, eh, y lo que trabajan en los supermercados, que, que tienen que recibir gente, eh, que, que van a comprar en el supermercado. Y el chofer del carro público, que suben cinco personas en el carro público. O sea, si nos llevamos de acá, eso, todo el mundo pero, es vulnerable. Pero venga acá, nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros damos seis horas en el mismo sitio, respirando lo mismo, ahí sentado, todo. Y estamos a menos de una cuarta. Ahí no ahí no hay distanciamiento. Hombre, además y de eso... que son sesenta y pico, sesenta y pico de periodistas que entran con camarógrafos y, y, y todo. Y 190, estamos hablando casi de 300 personas respirando en el mismo aire y en el mismo lugar y mm. con seis horas de duración. Máximo. Entonces nosotros decimos que somos vulnerables. No estamos diciendo, pónganos adelante en ese privilegio porque somos... No, 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 no. Porque aquí se malinterpretan las cosas. Lo que estamos diciendo es que somos vulnerables. Y es verdad. A una cuarta. Y es verdad que son vulnerables en ese escenario. Todos ah, bueno, tú que tú sabes que ahí es una cuarta que nos separa a los chiquiteros. Y cuando entra ese golpe... ¿La cuarta qué es eso? Que no hay, no hay, o sea, no hay una separación como se establece de dos metros ah. entre una, un diputado y el otro. Están sentados no, uno no, al lado no, de otro. Cuarta, nada más. No se pare la fiesta, y nada el más. Congreso no se puede dar el lujo de que nada más eh, la mitad entre a legislar, no, porque entonces no hay quórum. Y, y tiene que estar ahí permanente, porque a cada rato hay que estar, eh, hay que estar aprobando los, los préstamos para la vacuna. 
eh, la, la extensión de, de, para los toques de queda, hay que estar trabajando permanentemente. Estoy de acuerdo contigo, Máximo. Yo creo que sí, Yo que... No estoy, estamos no cuidadosos, pero no estamos no pidiendo... Acuerdo, aquí somos vulnerables todos y todos tenemos nuestra sí, área de el, vida.Ero, el Congreso tiene una responsabilidad y, y, y también, que soy de legislar por el país. Y yo también que soy periodista. Bueno, pero... Bueno, bueno, a, a, oh. a, oh, okay, es es? a ti te la van a poner porque ya tú eres un viejito. Si bueno, no, por eso si sí, no eso es otra cosa. Bueno, si no no pero, pero nosotros vivimos los periodistas también son vulnerables porque claro. no, están vulnerables por el trabajo. Están. Bueno, Bien, máximo. máximo, tranquilo y estoy de acuerdo contigo. Yo no. Rudy pero dice que no. Pidiendo, por... Nosotros no estamos pidiendo privilegio, lo que estamos sí, pidiendo sí. es seguridad. Sí, está pidiendo, Además, está pidiendo un privilegio. Tres, oye, oye, más de 30 diputados. Acaba de salir de gravedad Fausto Domínguez de Santiago, estuvo sí. al bordo de la muerte. Es cierto. Y es producto de esa, de esa congestión. Pero el presidente país? del Senado, que son menos, Exactamente. también Exactamente. estuvo afectado y, y otros el senadores. También un lote. Todavía la gente está metiendo sin sancocho en los patios. Lupe Núñez acaba de salir de, del hospital. Eh, son más de 20 diputados, 25, que estuvieron con que estuvieron contagiados. Yo creo que sí, que hay que darle eh, prioridad, porque es una prioridad por el papel que desempeñan. Y yo también. Y el chofer bueno. de carro público también. Vamos y, a vacunarte y, 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 a ti. Y, y, y la cajera del supermercado también. Vamos a vacunar a Rudy para que no se queje. Sí, pero, oye, es que yo no me estoy quejando. Media hora, nosotros duramos seis horas en el mismo sitio respirando lo mismo. Sí, señor. Eso es Ay, verdad. No es igual. Máximo, gracias. Gracias por gracias atendernos. Ustedes, gracias a ustedes. Una, Siempre estamos dispuestos. Un gracias abrazo, un abrazo. Vamos a estar ahí entonces después de escuchar a Máximo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que comió Rudy hoy? No, yo no comí nada. Lo que pasa es que yo digo... Yo, no, yo establezco lo siguiente. Habla Teodoro. Yo, sí, yo sé que es Teodoro. Yo establezco lo siguiente. ¿Tú sabes quiénes yo sí entiendo que tienen que tener prioridad a los médicos? Todo el personal que no, trabaja eso, en los hospitales. Eso está establecido. No, pues, es lo que te digo. Trabaja en los hospitales. ¿Quiénes? Los policías patrulleros que andan en la calle chocando con todo el mundo y, y, y manteniendo el orden. No, los que están sentados necesariamente en, en, en una oficina, en un cuartel, los que están sirviendo a fulano y a perencejo para servirle de guardaespaldas o para o pa andar en otra cosa. Eso, los que están patrullando en la calle. Yo estoy de acuerdo con que pongan en prioridad a, a los choferes de los diputados. Y a los periodistas también. Y a los periodistas. Y a los Tienen abogados, que estar en contacto permanentemente con la gente en la calle. Y a los la calle. De casa. Claro que sí. Y a las cajeras de los supermercados. O oh, claro. La verdad, Ajá. esa es una solución tipo Salomón. La de, la de Juan Teach. Sí, sí. <risa> Dime, Teodoro. Mira, no tengo que hablar del mismo problema. Yo iba a pedir un camión de agua. Yo, la, la, la burla más grande es que ellos tienen un anuncio de que economicemos agua. Pero yo no sé qué agua va a uno economizar en 15 días que no le hayan mandado una gota de agua a uno. Eso es algo increíble. El, el, lo que ustedes hicieron el esfuerzo que va no, no, no dio resultado. No. Vamos Nada. a llamar, vamos a llamar de nuevo. Seco, seco, totalmente. Y yo iba a pedir un, un, un camión de agua y me quedé dormido y saqué hasta el carro de la, porque la cisterna está, el carro está arriba de la cisterna. Uh -uh. Y, hoy, y un sobrino mío que me, eh, entra el carro porque yo estoy medio ciego, a veces lo estoy chocando en la pared. <risa> y vengo ahora y el hermano mío no pidió el agua, ahora estamos sin agua. Repite la, la repite la, el sector, la dirección y el todo. Sector, o oh, aquí en Lomina, en la calle Rosa Duarte, esquina casi Tirina de Joya, el sector es de la, donde está la escuela Zafra, todos todo estos sectores por aquí. Ya lo saben las autoridades de la CASH. Ahí está, en la okay. calle Rosa Duarte, esquina Trina de Moya, en Los Minas. Bien. Pues gracias. Vamos a ver aquí las 6 con 25 minutos. Tenemos el comentario de Orlando Gil. Sí. Pues vamos a escuchar a mi amigo Canchanchan Panaful. Tenemos un lugar para la peña, ya exclusivo, contratado y todo. Así que Orlando, que no falte. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Si, si, lo, ve, si lo ve, me avisa. <risa> 